നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി വളരെ ഈസിയായിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാൽപ്പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വട്ടമുള്ള പാത്രം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പാൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരന്ന പാത്രത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് തിളക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കൈലോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും വിളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാച്ചുല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പാൽ വറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ഭാഗം ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡറിൻ്റെ കളറും ടെക്സ്ചറും ഒക്കെ ആകെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പാൽ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാവുമ്പോൾ നല്ലപോലെ പാൽ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ആവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കനല്ലാണ്ട് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അത്ര വലിയ പാത്രമല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയാലും മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇത് ഉണങ്ങി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രം ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അതിലാക്കിയെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി വരണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കണം എന്നാലേ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയാലാണ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി മീൻസ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പാൽപ്പൊടിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊ